przejrzałem właśnie wasze pytania. I niestety, ale nie da się tego ogarnąć na trzeźwo. Czy masz jakieś plany odnośnie Mega Man Battle Network? Czy ta seria jest dla Ciebie zbyt gówniana? A dlaczego miałbym uważać tę serię za gównianą? Po prostu za mało znam tę serię i nie miałem za bardzo z nią styczności. Ale postaram się nadrobić zaległości i wtedy zobaczymy. Mr. Pendleton pyta, który z Guitar Playtru uważam za najlepszy. Myślę, że jestem całkiem zadowolony z Mega Man and Base oraz X4, ale mam też duży sentyment do chociażby Mega Mana 3, 4 i 5. Diego pyta, czy pojawi się kiedyś coś innego niż Mega Man, na przykład Castlevania albo Sonic. Odpowiedź brzmi tak, jak najbardziej, aczkolwiek niekoniecznie te serie, które wymieniłeś z uwagi na to, że nie grałem w nie zbyt wiele razy, nie są moimi ulubionymi. Aczkolwiek zachęcam do odwiedzenia y, kanału muzycznego Seversiego. On się na Soniku zna i ogarnia temat. Znajdziecie tam kilka traków właśnie z Sonika. A tak przy okazji ciekawostka. Pierwsza seria na moim kanale wcale nie był Mega Man. To była oryginalna kontra. Uznałem jednak, że ten film był mówiąc kolokwialnie... Chujowy! I już od dawna nie jest on publiczny. What the fuck? What's nine plus ten? You stupid. Która z tych trzech platformówek, Mega Man, Mario albo Sonic, lubię najbardziej? Mega Man! Chciałbym kiedyś zobaczyć X5 oraz X3... A tak swoją drogą, dlaczego? Rekin. My to Shark Player. Po prostu lubię miłe zwierzątka. Kolega chciałby usłyszeć soundtrack z Silver Surf. Czy nagrasz cover Mega Man X3? Ja pierdolę. Jaka jest geneza dźwięku kapsuły doktora Wiley'ego? Link w opisie. Rough City pyta, czy pojawi się coś z Mario albo Sonika. Nie wykluczam, ale też nie planuję w tym momencie. Czy pojawia się jakieś, jakby to powiedzieć, alternatywne kawałki z serii Mega Man, na przykład temat Vaila z Maverick Hunter X, albo z wersji Beta Mega Man 8? Myślałem o nagraniu albumu z takimi alternatywnymi utworami, ale to też nie jest priorytet. Czy pokażesz kiedyś twarz? Który z Mavericków jest swoim ulubionym? Żaden, wszyscy są cienia sami. Ulubiona część Megamena? Czwórka i pierwszy X. Dlaczego twoja muzyka jest taka dobra? Bo jest wypełniona cukierkami i lodami. Lubisz ZX, Star Force albo Zero? Najbardziej Zero, reszta średnio. Grałeś już w Warzu Striker, Gunvolt? No nie, nie miałem jeszcze okazji. Ulubione tematy muzyczne, postacie, ale z serii Megamen czy ogółem? No myślę, że Zero. I w jednym i w drugim przypadku. Ulubione utwory danych zespołów ACDC, Ball Breaker, Thunderstruck, Dirty Deeds, Red Zeppelin, Stairway to Heaven, Babe I'm Gonna Leave You, Iron Maiden, The Loneliness of the Long Distance Runner, Metallica, Orion Master of Puppets. Czy zrobisz muzykę do Half-Life 3? No ale ja już zrobiłem muzykę do Half-Life 3, no? To miała być tajemnica, kurwa. Ale ta matka znajdowała się na Boralis i wszystko poszło w pizdu. A tak przy okazji, Mark Laidlow jest bohaterem Imperium. To lub co zainspirowało mnie do robienia tego, co robię. Na pewno Brental Floss, bo pokazał mi, że granie muzyki z gier wideo nie musi być niczym dziwnym. No i trochę Jezus Chrystus, ale nie ten zwykły, tylko ten, co powiedział Johnemu, że ma zabić prezydenta. Kolejne pytanie o inspirację. Czy istnieją zespoły spoza tematu gier wideo, które mnie zainspirowały? No nie wiem, ja słucham tylu różnych rzeczy, że w sumie wszystko mogłoby mnie zainspirować. No nie jestem w stanie Ci konkretnie odpowiedzieć na to pytanie. Jak długo grasz na gitarze i kiedy zacząłeś? Mój brat grał na gitarze, dlatego gitara była zawsze w domu, no i coś tam plumkałem od zawsze. Natomiast w pierwszej klasie gimnazjum dopiero zacząłem pobierać lekcje. I w sumie ten punkt można by było uznać za początek mojego grania na gitarze. Teraz mam 28 lat. Może sobie policzyć ile czasu gram. Ja nigdy nie byłem dobry z matematyki. Jak długo zajmuje się nauczenie się każdego utworu z Guitar Playtrum? Co było największym wyzwaniem, a przy czym najlepiej się bawiłeś? Może to zabrzmieć dziwnie, ale nie uczę się utworu do Guitar Playtrum w taki sposób, w jaki uczyłbym się normalnych utworów, które miałbym zagrać na żywo. Najpierw osłuchuję się z daną melodią, później gram ją zapętloną w kółko przez co najmniej kilka minut, by później ją nagrać i kompletnie o niej zapomnieć, bo już mi się więcej nie przyda. Największym wyzwaniem był kawałek The Clash of the Big Bridge z Final Fantasy V. Natomiast nie wiem, czy jestem w stanie wskazać jakiś utwór, przy którym najlepiej się bawiłem. Jest wiele utworów, które nagrywa się fajnie, a jest też dużo utworów, które są nudne jak flaki z olejem, ale nagrywam je z zasady. Bo nie, ja nie rozumiem! Do widzenia! Wspominałeś kiedyś, że planowane są remake'i kilku albumów. Czy wśród nich znajduje się Mega Man 4? 
nie sądzę, ponieważ Mega Man 4 był pierwszym GP, który naprawdę mi wyszedł, moim zdaniem. Lubię go słuchać, uważam, że nadal jest fajny mimo kilku niedoskonałości. A lepsze jest wrogiem dobrego, czy jakoś tak. Po co próbować poprawiać na siłę coś, co jest w sumie dobre? Powiedz, co myślisz o tych soundtrackach z Mega Man 10. Czy według ciebie jest to dobre lub nie? No serio, mam pojedyncze określać wszystkie... No dobra, niech ci będzie. Nitro Man! Daga Kotoaru! Wally Stage 2, jest spoko. Special Stage 2, kojarzy mi się z X3. Special Stage 3, jest ładne. Wily Stage 1, wpada w ucho. Blade Man, brzmi oryginalnie. Pump Man, jest dziwny. Wily Machine, w dziewiątce było lepsze. Wily Stage 3, jest spoko. Special Stage 1, brzmi jak coś zajebanego z Initial D. Strike Man, jest fajne. Bo słyszałem, że za bardzo tobie w ucho nie weszły. Weszły, ale za słabo. Musi mi wejść trochę głębiej. Jak się nazywa pierwsza piosenka, którą zagrałeś na gitarze? To była melodika z reklamy płynu do mycia podłóg. Serio. Czego używasz do nagrywania? Wszystko jest w opisie kanału. Czy nagram coś z Airbound albo z Sonika? <grywa> Kurwa, dlaczego pytacie mnie ciągle o gry, w które nie gram? Eee, ship, shipping, ship, są ship? A jaka jest twoja ulubiona gra? Final Fantasy 7, aczkolwiek lubię też takie serie jak Half-Life, Grand Theft Auto, Batman Arkham, Chrono Trigger, Trylogia Max Payne, kilka pierwszych części Silent Hill, no i Mega Man. A jaki jest twój ulubiony zespół? Nie wiem. Może z Easy Top? Czy wciąż rozważasz Mega Man Unlimited? Tak, nawet otrzymając go do twórców, co nie znaczy, że mam zamiar teraz brać na warsztat Unlimited. Spytałem na wszelki wypadek, jeżeli kiedyś będę miał zamiar. Jakiej gitary używasz? Takiej i takiej. No i takiej. Jeszcze takiej, ale ta ma śmigło. Mu się gryf wykręcił. Czy doktor Wiley jest nieśmiertelny? Oczywiście, że jest nieśmiertelny. A czy ty widziałeś kiedyś śmiertelnika, który sypie sobie tyle cukru do herbaty? Pytanie brzmi, czy słyszałem soundtrack z X-Men Mutant Apocalypse? Nie, nie słyszałem, sprawdzę. Lens proponuje remake X2 z bogatszą aranżacją. Mam dobrą wiadomość, to się wydarzy, ale nie prędzej niż po zimie. Gdy będziesz robił X5, co masz zamiar zrobić z utworami, które są w stylu techno? Chociażby Zero Stage 1 i 2. Po pierwsze, wejdźcie na kanał tego gościa, on ma naprawdę fajne rzeczy. A po drugie, nie wiem gdzie ty tam słyszysz techno kolego, bo ja w Zero Stage 2 słyszę Disco Polo. Jeżeli nie wiesz co to jest Disco Polo, to lepiej nie szukaj. Mam zamiar zmienić aranżację według swojego pomysłu i tutaj niestety istnieje ryzyko, że nie będzie się to podobało widzom. No ale jak to się mówi, wyjdzie w praniu. Pytanie o X8 oraz Journey to Silius. Nie wykluczam i nie obiecuję. Mega Man 0, 4, please, a kurwa, trzy pierwsze części to co? Co myślisz o serii 0? Bardzo lubię serię 0, aczkolwiek te gry są tak do siebie podobne, że w sumie dobrze, że skończyło się na czterech częściach. Jakieś plany odnośnie 0 albo ZX? Tak. Cordy Music? Co to jest Cordy Music? Chodzi o pępowinę?